നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബദിയടുക്കയെ കാവിയണിയിച്ച് ഹിന്ദു സമാജോത്സവവും ഘോഷയാത്രയും നടന്നു വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമാജോത്സവത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിജീവന യാത്ര ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് പ്രയാണമാരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മെയ് പത്തിന് നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ജില്ലാ നേതാക്കളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പെരിയയിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന അക്കാദമിക് സമുച്ചയം ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട എട്ടോളം അക്കാദമിക സമുച്ചയവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലെ ഹൊസങ്കടിയിൽ സമസ്തയ്ക്ക് ആസ്ഥാനമൊരുങ്ങി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ കലോത്സവം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൂളിയടുക്കം രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ നടന്നു ചെമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് മൊക്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടയോട്ട മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി വർഗീയതയ്ക്കും ലഹരിക്കുമെതിരെയായിരുന്നു കൂട്ടയോട്ടം പോലാട്ടെ സമന്വയ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേളം കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ പകർന്നു ശിങ്കാരിമേളത്തിൽ കൊട്ടിക്കയറിയത് അഞ്ഞൂറോളം വനിതകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബദിയടുക്കയെ കാവിയണിയിച്ച് ഹിന്ദു സമാജോത്സവവും ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ബദിയടുക്ക ഹിന്ദു സമാജോത്സവ സമിതിയും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും ബജരംഗദൾ ബദിയടുക്ക പ്രഖണ്ഡവും സംയുക്തമായാണ് ഹിന്ദു സമാജോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹിന്ദു സമാജോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബദിയടുക്കയെ കാവിയണിയിച്ച ഹിന്ദു സമാജോത്സവത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു സമാജോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളും മത നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു നവജീവന ഹൈസ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നുമായിരുന്നു ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് ബദിയടുക്ക ബോളുകെട്ടെ മൈതാനിയിൽ നടന്ന സമാജോത്സവം കല്ലടുക്ക പ്രഭാകര ഭട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധി ബാലിക സരസ്വതി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുദേവാനന്ദ സ്വാമിജി രാമചന്ദ്ര സ്വാമിജി യോഗാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജി തുടങ്ങിയവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി രവീശതന്ത്രി കുണ്ടാർ എം ബി പുരാണിക് ശങ്കരഭട്ട് ഉളുവാർ മീര ആൽവ അരിബൈലു ഗോപാലശെട്ടി മധുകര റായ് കൊരക്കാന തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു ഹിന്ദു സമാജോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ചെണ്ടമേളം ശിങ്കാരിമേളം ടാബ്ലോ ഭജന വിവിധ വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ എന്നിവ ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണാഭമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിജീവന യാത്ര ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മെയ് പത്തിന് നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ജില്ലാ നേതാക്കളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് മെമ്പർ രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് ജാഥാ ലീഡർ എ പി അഹമ്മദ് കോയയ്ക്ക് പതാക കൈമാറി യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ വാടക വിതരണ സംരംഭം അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും ജി എസ് ടി സംവിധാനം കൂടി ഈ രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് പറഞ്ഞു പൊതുസമൂഹത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ 
സാമൂഹ്യ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിലെ അലങ്കാര മേഖലയിലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കണ്ണു ചേർത്തുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാഥയും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണയും ഒക്കെ തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജാഥ ഉപലീഡറുമായ ടി വി ബാലൻ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ജാഥ മാനേജറുമായ പി ഷംസുദ്ദീൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ പി രവീന്ദ്രൻ സന്തോഷ് കുമാർ കൊയാമു വെൽക്കം ബാബു ശിവപ്രസാദ് പ്രസാദ് കുമാർ ജില്ലാ നേതാക്കളായ ഹംസ എസ് എസ് മുരളീധരൻ ജവഹർ ചിത്ര രാധാകൃഷ്ണൻ ഫിറോസ് പടിഞ്ഞാർ ഷിബു മൊയ്തീൻ സുകുമാർ കൊപ്പളം സുരേഷ് വെള്ളിക്കോത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാടക സാധന വിതരണ രംഗത്തെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഉച്ചഭാഷിണി നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക നിയമം ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക വാടക വിതരണ രംഗം അവശ്യ സർവീസായി പ്രഖ്യാപിക്കുക പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വാടക സാധനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുക സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മെയ് പത്തിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിജീവന യാത്ര നടത്തുന്നത് ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്രയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്ര സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മെയ് പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും തുടർന്നാണ് പാളയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണയും നടത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പെരിയയിലെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന അക്കാദമിക് സമുച്ചയം ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട എട്ടോളം അക്കാദമിക സമുച്ചയവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡി വി സദാനന്ദ ഗൌഡ തറക്കല്ലിട്ട എട്ട് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കുകളാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിയയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് എട്ടോളം അക്കാദമിക് സമുച്ചയവും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയം ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഞായറാഴ്ച രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗറിലും പടന്നക്കാടും കുനിയയിലും ഉള്ള താൽക്കാലിക ക്യാമ്പസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മാറ്റും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കേരള തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി കെ ജയപ്രസാദ് മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി സുരേഷ് മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഡോക്ടർ ഇഫ്തിഖാർ അഹമ്മദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലെ ഹൊസങ്കടിയിൽ സമസ്തയ്ക്ക് ആസ്ഥാനമൊരുങ്ങി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഹൊസങ്കടിയിൽ സമസ്തയ്ക്ക് ആസ്ഥാനമൊരുങ്ങുന്നതോടുകൂടി എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് എസ് എം എഫ് എസ് ബി ബി തുടങ്ങിയ സമസ്ത പോഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കും സമസ്തയ്ക്ക് കീഴിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സമസ്ത ആസ്ഥാനം സമ്മേളന ഹാൾ വേദി അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കുവാൻ വിശ്രമമുറി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആസ്ഥാന നിർമ്മാണ സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി കടമ്പാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുഹമ്മദ് ഫൈസി കജെ സ്വാഗതം പറയും അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും സയ്യിദ് കെ എസ് അലി തങ്ങൾ കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ യു എം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ എം എ കാസിം മുസ്ലിയാർ പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എൻ പി എം സൈനുൽ ആബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ കുന്നുങ്കൈ സയ്യിദ് പൂക്കോയ
അരുളുന്ന ആ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ അഡ്വക്കറ്റ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയാണ് ആസ്ഥാന നിർമ്മാണ സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി കടമ്പാർ കൺവീനർ മുഹമ്മദ് ഫൈസി കജെ ട്രഷറർ ഇബ്രാഹിം ഹാജി സഫ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സിദ്ദി കസരി പാത്തൂർ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മഞ്ചേശ്വരം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ അസരി വാമഞ്ചൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹസൻ അദ്നാൻ അൻസാരി പൈവളികെ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗങ്ങളായ ആർ കെ ബാവ ഹാജി പൊസോട്ട് ബി എസ് ഇ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ കലോത്സവം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കോളിയടുക്കം രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായിക മത്സരം നടന്നു ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലാതല കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കായിക മത്സരത്തിനാണ് കോളിയെടുക്കത്ത് തുടക്കമായത് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കായിക മത്സരം ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശകുന്തള കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കായിക മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ മുപ്പത് വനിതാ കമ്പവലി ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച കമ്പവലി മത്സരവും നടന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സി ഡി എസുകളിൽ നിന്നായി പതിനൊന്നായിരം കായിക പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരച്ചത് പരിപാടിയിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി കലാമത്സരങ്ങൾ നടക്കും പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മുഖ്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടയോട്ട മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി വർഗീയതയ്ക്കും ലഹരിക്കുമെതിരെയായിരുന്നു കൂട്ടയോട്ടം നിരവധി പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് എടനീർ കൂട്ടയോട്ട മത്സരം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം തന്നെ നിർവഹിച്ചു മുജീബ് ഖംബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുനീർ ഹാജി കെ വി കുഞ്ഞമ്പു എം എ നജീബ് സീലാനി കല്ലങ്കൈ റഫീഖ് ഹാജി ഇബ്രാഹിം നവാസ് ഏരിയാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിലാണ് കൂട്ടയോട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓലാട്ടെ സമന്വയ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേളം കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ പകർന്നു ഓലാട്ട് സമന്വയ ക്ലബ്ബാണ് ഫോക്ലാൻഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ശിങ്കാരിമേളം സംഘടിപ്പിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് വനിതകൾ കൊട്ടിക്കേറിയപ്പോൾ നാടൊന്നാകെയാണ് താളമിട്ടത് അഞ്ഞൂറ് വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേളത്തിനാണ് ഓലാട്ട് സമന്വയ ക്ലബ്ബ് വേദിയൊരുക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംഘങ്ങളാണ് എത്തിയത് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ അതിന്റെയും കൂടെ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ വരെ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി കാസർഗോഡ് ഓടുന്നത് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സി വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എം രാജഗോപാൽ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വിജയരാജൻ കെ നാരായണൻ എം ഗംഗാധരൻ സന്തോഷ് ജഗ്ദാനെ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ എം മനോഹരൻ ടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സുദീപയ്യനൂർ രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണപുരം പ്രേമരാജ് കണ്ണങ്കൈ സ്നേഹ കരിവളൂർ പി കെ പത്മനാഭൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ശിങ്കാരിമേള വിദഗ്ധൻ പൊന്നനും സംഘവും കാഴ്ചവെച്ച ശിങ്കാരിമേളത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം
ഓലാട്ട് കോളനിക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുക്കിയ മേളപ്പെരുക്കം ആസ്വാദകരുടെ കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ പകർന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇവർക്കൊപ്പം സമന്വയിലെ മേളക്കാരും ചെന്നപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വനിതകൾ കൊട്ടിക്കയറിയത് ചരിത്രത്തിലേക്കായിരുന്നു മുഹമ്മദൻ കപ്പണക്കാൽ പതിനഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷവും മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയും സ്നേഹസംഗമവും ഞായറാഴ്ച മുതൽ മെയ് മൂന്ന് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കോട്ടികുളം മാണിയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ നഗറിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകുന്നേരം നാലിന് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാപ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഭാഷ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രാത്രി എട്ടിന് വഹാബി നയീമി കൊല്ലം മുപ്പതിന് ഇ പി അബൂബക്കർ കാസിമി മെയ് ഒന്നിന് നൌഷാദ് ബാക്കഫി ചിറയൻകീഴ് എന്നിവർ മതപ്രഭാഷണം നടത്തും മെയ് രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാലിന് നടക്കുന്ന സ്നേഹസംഗമം ഉദുമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എ മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മെയ് രണ്ടിന് രാത്രി എട്ടിന് സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്തനാപുരം പ്രഭാഷണം നടത്തും മെയ് മൂന്നിന് സമാപന സമ്മേളനം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി റിസ്വി ഉസ്താദ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനഞ്ചാം വാർഷികം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി നാലു മണിക്ക് നടക്കുകയാണ് സമസ്തിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുകോയത്തങ്ങളാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാണ് അതോട് അനുബന്ധിച്ച് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാം തീയതി വരെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ മതപ്രസംഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം സ്നേഹസംഗമവും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്മായിൽ കപ്പണക്കാൽ ഇല്ലാസ് കപ്പണക്കാൽ അൻവർ കപ്പണക്കാൽ കാപ്പിൽ മുഹമ്മദ് പാഷ കെ എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി റഫീഖ് അംഗക്കളരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ആർ എസ് പി വൈ ചിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ചിയാങ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പരിപാലന പദ്ധതികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണയും പദ്ധതികളിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായവും ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ എം കുമാരൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചിയാക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എൻ അശോക് കുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ഷാൻഡി ബേസിൽ ചാക്കോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പദ്ധതിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച നീലേശ്വരം തേജസ്വിനി സഹകരണ ആശുപത്രിയെയും കാമത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ കാസർഗോഡിനെയും ആദരിച്ചു പദ്ധതിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച മടിക്കൈ കയ്യൂർ ചീമനി ചെറുവത്തൂർ പനത്തടി പഞ്ചായത്തുകളെയും ആദരിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ജില്ലയിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്നും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചിയാക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എൻ അശോക് കുമാർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ ആശുപത്രികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി ഇനിയും വിപുലീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീരദേശ മേഖലകളിലെ വിസ്തൃതി നിയന്ത്രണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ പുതുക്കി പണയുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഇനി ജില്ലാ തലത്തിൽ ചുമതല സി ആർ സെഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് നീലേശ്വരം നഗരസഭയിലെ പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കും തീരദേശ മേഖലയിലെ വിസ്തൃതി നിയന്ത്രണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഇനി ജില്ലാതലത്തിൽ ലഭിക്കും ഇതിനായി സി ആർ സെറ്റ് ജില്ലാതല കമ്മിറ്റികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ തരംതിരിച്ച് പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി മറ്റുള്ള അപേക്ഷകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സമർപ്പിക്കും അറുപത്തിയാറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പുതുക്കി പണയുന്നതിനും പുതിയ വീടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനുമാണ് ജില്ലാതല കമ്മിറ്റികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് തീരദേശവാസി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക നിലവിൽ ഇതിനായുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാസം കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുട
ശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീലേശ്വരൻ നഗരസഭ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമപ്രകാരം പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി തീരദേശവാസികൾ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നു പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങളും ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അപേക്ഷകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ നൽകാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കുന്നുമ്മൽ കോട്ടച്ചേരി ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കുന്നുമൽ കോട്ടച്ചേരി ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിനേശ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ അധ്യക്ഷനായി കുഞ്ഞുണ്ണി രാഘവൻ വെളുത്തോളി പി കെ ഗോപാലൻ പി ദാമോദരൻ എ ശബരീശൻ ടി കെ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റായി ടി കെ ബാലിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഗിനീഷ് എന്നിവരെയും സെക്രട്ടറിയായി ടി സത്യനെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി എം ആർ ദിനേശൻ അനീഷ് കോവൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയവരെയും ട്രഷററായി സുരേന്ദ്രൻ അജാനൂരിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ബദിയടുക്കയെ കാവിയണിയിച്ച് ഹിന്ദു സമാജോത്സവവും ഘോഷയാത്രയും നടന്നു വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമാജോത്സവത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിജീവന യാത്ര ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് പ്രയാണമാരംഭിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മെയ് പത്തിന് നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ജില്ലാ നേതാക്കളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പെരിയയിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന അക്കാദമിക് സമുച്ചയം ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട എട്ടോളം അക്കാദമിക സമുച്ചയവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മഞ്ചേശ്വരം മേഖലയിലെ ഹൊസങ്കടിയിൽ സമസ്തയ്ക്ക് ആസ്ഥാനമൊരുങ്ങി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ കലോത്സവം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൂളിയടുക്കം രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ നടന്നു ചെമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് മൊക്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടയോട്ട മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി വർഗീയതയ്ക്കും ലഹരിക്കുമെതിരെയായിരുന്നു കൂട്ടയോട്ടം പോലാട്ടെ സമന്വയ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേളം കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ പകർന്നു ശിങ്കാരിമേളത്തിൽ കൊട്ടിക്കേറിയത് അഞ്ഞൂറോളം വനിതകൾ ഇതോടെ കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം